Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In our previous lecture, we studied about the cell discovery and two types of cells, which are prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are present in bacteria, viruses, and eukaryotic cells are present in fungi, plants, animals. So, today's our topic is cell division. How cells divide? There are two processes of cell division, mitosis and meiosis. Now, what is cell division? There are many reasons for cell division for ce of cells as cells divided into replace old, dead or damaged cells. Cells divide so that living things can grow. Organisms grow not because cells are getting large but because cells are dividing to produce more and more cells. In human body, about 2 trillion cells divide every day. In cell division, the cells that is dividing is called parent cells. The parent cells divide into two daughter cells and this process is repeated known as cell cycle. There are three ways of the cell divide to divide depending upon its type of cell, amitosis, meiosis and mitosis and meiosis. Each of these method of cell division has specialized character. So students, basically cell division kya hai? Cell division hai old cell ko replace kar dena ya dead cell ya damaged cells ko jo hai divide karna or cells ko uh, replace karna. Basically cell division jo hai kis kiyon hoti hai? Aisa nahi hai ki humare cell grow karte hai aur jo hai humari growth hoti hai. Aisa nahi hota. Humare, humare body ke andar cells jo hai wo divide hote hai jiski wajah se jo hai growth akar karti hai. Aur jo cell divide hota hai us cell ko hum parent cell kehte hai aur jo division ke natije mein jo further cells bante hai unko hum kya kehte hai? Daughter cells कहते हैं, ठीक है? अब different types of division होती है, एक होती है amitosis, एक होती है mitosis और एक होती है meiosis. क्या कौन-कौन सी होती है? Mitosis, my, uh, amitosis, mitosis and meiosis. ठीक है? Now, what is according to the theory, old cells split into new cells and the formation of new cell is known as cell division or cell reproduction. Theories के according हम क्या कहते हैं? Splitting होती है cells की. एक सेल स्प्लिट होता है 2 में बनता है फिर एक टू सेल स्प्लिट होते हैं 4 में बनता है ये डिफरेंट प्रोसेसेस है जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस में ही पढ़ेंगे नाउ दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द फ्लेमिंग इन 1882 बट इट इज एक्सटेंसिव इन डिटेल वाज गिवन बाय द बर्लिन इन 1920 यूजुअली सेल डिवीजन ऑफ थ्री सेल डिवाइड नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी जो है वो इनलार्ज नहीं होगी और ऐसा नहीं होगा तो मतलब जो है बॉडी रिस्ट्रिक्ट रहेगी उसकी ना हाइट बढ़ेगी ना वेट बढ़ेगा बॉडी हमेशा रिस्ट्रिक्ट रहेगी now what is amitosis this cell division take place in less developed cell of unicellular organisms and firstly nucleus of the cell is divided and then later cytoplasm ultimately two new cells are formed in bacteria bruglin alger yeast amoeba protozoa etc this type of cell division take place now Number one type of cell division is amitosis. Amitosis is usually kis ke andar hoti hai jo ki unicellular organisms hai. Humne last time padha tha unicellular organisms kaun se hote hain jiske ek jiske andar one cell hota hai. Theek hai? Ab one cell kis kis ke andar example hai hamare paas blue, blue green algae, yeast, amoeba, protozoans ye sab kaun se hain? Ye sab hai unicellular organisms aur in sab ke andar kya hoti hai? Amitosis ka process hota hai. Ab amitosis ka process kis tarike se hota hai? Sabse pehle jo hai inka nucleus divide hota hai. ठीक है, for the purpose इनका nucleus divide होता है और then cytoplasm divide होके दो अलग cells जो हैं वो बन जाते हैं। Now number two is mitosis. The cell division is also known as somatic cells division into 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 two identical cells are produced. Although cells are divided but number of chromosomes remain the same and mitosis is continue process. Various phase like prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis occur in cell divided itself stage by stage. Now, what is mitosis? Mitosis जो है वो cell division है जिसको जो के किस में होती है somatic cells की अंदर होती है. We have two types of cells, germ cells and somatic cells. Germ cells कौन से cells होते हैं? Germ cells हमारे पास होते हैं हमारे reproductive cells. और somatic cells germ cells के reproductive cells के लावा जितने cells हैं वो तमाम somatic cells के लाते हैं. ठीक है? अच्छा, mitosis mitosis के process की नतीजे में क्या होता है? Two daughter cells बनते हैं. ठीक है? टू डॉटल सेल्स बनते हैं और जो पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं उतने ही क्रोमोसोम्स जो हैं किस में होंगे डॉटल सेल्स के अंदर मौजूद हैं फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल के अंदर 24 क्रोमोसोम्स हैं ठीक है 
ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स के नतीजे में जो डॉटर सेल बनेंगे उसके पास भी ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम होंगे और इसके पास भी ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स मौजूद होंगे तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस का प्रोसेस अब ये फर्दर स्टेज इसके पास मौजूद हैं दैट इज़ मैटा प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टीलोफेस ये चार फेजेस मौजूद है और एक और होता है साइटोकनासिस ये फर्दर प्रोसेस होता है साइटोकनासिस का ठीक है इन चार फे ये चारों जो हैं स्टेजेस हैं और ये वन बाय वन स्टेप होता है जिसके नतीजे में पेरेंट सेल डिवाइड होता है किस में डॉटर सेल के अंदर ना वट इज़ प्रोफेस फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस को हम कहते हैं प्रोफेस इन ऑल एनिमल सेल्स एंड सम प्लांट सेल लाइक फंजा एंड सम एल्गा द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इट सेल्फ एंड डिवाइड इन टू टू वैन टू सेंट्रियोल्स मूव टू द मूव टू द अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल पोल स्पिंडो फाइबर्स और सीरीज ऑफ फाइबर रेडिएट्स फ्राम द विसिनिटी ऑफ ईच सेंट्रियोल टू वर्ड्स द न्यूक्लियस एक्सेप्ट फंजा एंड सम अलगा द स्पिंडल फाइबर्स डेवलप विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल द क्रोमोसोम्स विच आर ऑलरेडी डुप्लीकेट्स बिकम शॉर्ट एंड एंड थिकेंड क्रोमाटर्स आर द डुप्लीकेट्स हेल्प ऑफ ईच क्रोमोसोम्स विच आर हेल्प टूगेदर बाय द सेंट्रोमियर द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन टू डिसइंटीग्रेटेड एंड लेट प्रोफेस सो अर्ली प्रोफेस के भी टू स्टेजेस होते हैं एक होता है अर्ली प्रोफेस और एक होता है लेट प्रोफेस बेसिकली प्रोफेस में क्या होता है प्रोफेस के अंदर जो है अगर आप देखें इस पिक्चर के अंदर तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है ये जो स्कैटर्ड हो रही है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्कैटर्ड होगी ठीक है ये आप पर ये जो है टूटना शुरू हो जाएगी और आप ये देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन ये सब क्या है ये हमारे पास क्रोमोजोम्स हैं क्रोमोजोम्स हैं और सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था सेंट्रोमियर्स भी जो है सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ऑपोज तमाम स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करते हैं ठीक है ये जो प्रोफेस के अंदर क्या होता है प्रोफेस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती है और क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं नंबर टू नंबर टू हमारे पास है मेटाफेस द पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स अलाइन दम सेल्फ इन अ सच वे दैट सेंटर ऑफ द सेल एंड ईच सेंट्रोमियर बिकम अटैच टू द वन स्पिंडल फाइबर ऑफ ईच पोल द सेंट्रोमियर डिवाइड एंड सेपरेट क्रोमेटेड बिकम इंडिपेंडेंट डॉटर्स क्रोमोजोम सो नंबर टू के अंदर मेटाफेस मेटाफेस के अंदर क्या होगा ये अब देख रहे हैं आप जब पॉइंटेड मैंने किया हुआ है रेड लाइन ओके दिस रेड लाइन इज नोन एज ये क्या है ये हमारे पास है सेंट्रोमियर ये हमारे पास क्या है सेंट्रोमियर ये जो आपको दिख रहे हैं लाइनिंग इसको हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स देन ये ग्रीन और ब्लू कलर के हमारे पास क्या है क्रोमोजोम्स है ठीक है अच्छा मेटाफेस के अंदर क्या होता है सेंट्रो सेंट्रोमियर्स जो है वो तमाम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं हमारे सेल के अंदर जितने भी सेंट्रोमियर है वो टू अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए उन्होंने क्या अपेयर किया स्पिंडल फाइबर्स अपेयर हुए स्पिंडल फाइबर्स अपेयर होने के नतीजे में क्रोमोजोम्स जो है वो अलाइंड हो गए कहाँ अलाइंड हो गए बीच में अभी जो है वो दोनों आपस में अटैच है स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू मतलब जो ऑपोजिट पोल्स में स्पिंडल फाइबर्स है उन दोनों ने क्रोमोसोम्स को अलाइन किया हुआ है मिड के अंदर ना फर्दर क्या होगा स्पिंडल फाइबर्स बिकम शॉर्ट एंड दिस एक्सपर्ट अ फोर्स ऑफ असिस्टर क्रोमेटर्स दैट पोल्स दैम अपार्ट स्पिंडल फाइबर्स कंटिन्यू शॉर्ट एंड पोलिंग क्रोमेटर्स टू बर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन श्योर दैट ईच टोटल सेल गेटिंग द आइडेंटिकल सेट ऑफ द क्रोमोसोम ना अब आगे फर्दर क्या होगा स्पिंडल फाइबर्स आहिस्ता आहिस्ता छोटे होना शुरू हो जाएंगे और ये जो ऊपर की साइड के जो क्रोमोसोम्स थे वो ऊपर की साइड चले गए नीचे की साइड के क्रोमोसोम्स जो है वो शॉर्ट एंड हो जब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट एंड हुआ तो उन्होंने वो नीचे के साइड के क्रोमोसोम्स जो है वो नीचे आना शुरू हो गए इक्वल अमाउंट के क्रोमोजोम्स अगर आप देखें तो इक्वल अमाउंट के क्रोमोजोम्स है फोर ऊपर हैं तो फोर ही नीचे भी हैं बेसिकली दीज आर नॉट फोर मतलब एक स्पिंडल फाइबर ने दो क्रोमोजोम्स को अटैच किया हो टू सिस्टर क्रोमेटर्स को अटैच किया हुआ है ठीक है देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो आपस में क्या कहते हैं दो डिवाइड होना शुरू हो रहे हैं नाउ द लास्ट फेज विच इज नोन एस टीलो फेज द क्रोमोजोम्स कंडेंस द न्यूक्लियर एनवेर फॉर्म्स दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन अराउंड ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम डॉटर क्रोमोजोम्स रीच द पोल स्पिंडल फाइबर्स टोटली डिसअपेयर टीलो फेस के अंदर क्या होगा टीलो फेस के अंदर ये होगा कि स्पिंडल फाइबर्स कम खत्म हो गए और जो क्रोमोसोम्स थे उनकी तरफ क्या बनना शुरू हो गया न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई और जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी आपस में जो है डिटैच होना शुरू हो गई सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले प्रोसेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्कैटर्ड हुई थी डिसअपेयर होना शुरू हुई थी और लास्ट स्टेज स्टेज में आके स्पिंडल फाइबर जैसे ही ख़त्म हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने दोबारा सेल क्रोमोसोम्स को क्या कर लिया दोबारा क्रोमोसोम्स को कवर कर लि
न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हुआ हमने जैसे पढ़ा प्रीवियस में क्या हुआ न्यूक्लियस जो है वो दोनों डिवाइड हो गए आप ये देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है दोनों आपस में डिवाइड हुए तो उसके फॉर्म में क्या हुआ अ साइटोप्लाज्म भी स्टार्ट होकर डिवाइड होना था ओरिजिनल लार्ज सेल बिकम टू स्मॉलर आइडेंटिकल सेल एंड ईच छोटा सेल टेक फूड ग्रोथ बीन डिवाइडेड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू अब एक पेरेंटल सेल से क्या हो गया दो डिवाइड हो गए दो डॉटर सेल्स बन गए और दोनों में सेम चीज़ें मौजूद है जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक डॉटर सेल्स में उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम में दूसरे डॉटर सेल्स में हो गए और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट सेल्स से ठीक है इट मेंटेन द कंटिन्यू ऑफ द मेटाबॉलिज्म बाय द ट्रांसमिटिंग टू द डॉटर सेल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन वाउंड्स हीलिंग रीजनरेशन और डैमेज पार्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल एंड इट मे बी गिव राइज टू द ट्यूमर कैंसर ग्रोथ एंड अनकंट्रोल प्रोसेस ऑफ अकल वी कैन से दैट कि हमारे अगर डिजीज़ की बात करें या फिर कोई ऐसी इंजरी हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी हो जाए फॉर एग्जाम्पल स्किन पर कट लग गया इतनी जल्दी प्रोसेस होगा सोमेटिक सेल्स में दोबारा से सेल्स बनना शुरू होंगे और स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी सेम एज कैंसर सेल्स कैंसर सेल्स के अंदर भी यही प्रोसेस होता है एक सेल डेड होता है तो वो एक सेल डेड होता है तो न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो ये तमाम प्रोसेस किस के थ्रू होता है ये तमाम प्रोसेस माइटोसिस के थ्रू होता है एक पेरेंट सेल से ही सेम आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं किसके डॉटर माइटो एक पेरेंट सेल के आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं डॉटर सेल्स के लाते हैं ठीक है थीके? जो चीज़ें पेरेंट सेल्स के अंदर होंगी सेम एज इट इज़ वही तमाम चीज़ें किस में होंगी डॉटर सेल्स के अंदर होंगी ठीक है नाउ वॉट वी हैव नेक्स्ट मियोसिस अब हमारे पास आता है मियोसिस का प्रोसेस इट इज़ अ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल डिविजन डाटा करें ना सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन थर्स गैमेट्स आर रिप्रोड्यूस इट्स कंसिस्ट ऑफ टू सक्सेसफुल डिविजन दैट रिजेमलेंस लाइक माइटोसिस बट क्रोमोजोम्स आर डुप्लीकेट ओनली वंस थर्स गैमेट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नॉर्मली फाउंड इन द बॉडी सेल्स सो एज आई टोल्ड यू मियोसिस किस में होता है जर्म सेल्स में होता है ठीक है जर्म सेल्स जर्म सेल्स में होता है जिसको हम सेक्स गैमीज या सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं इसके नतीजे में क्या होता है जो कि इसके नतीजे में ये होता है कि पेरेंट सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर आते हैं एक होता है हैप्लोइड एक होता है डेपलोइड हैप्लोइड कहते हैं हम सेम नंबर्स और डेपलोइड कहते हैं डिफरेंट नंबर्स या फिर हाफ ऑफ नंबर्स ना मियोसिस के जो है हमारे पास टू स्टेजेस है मियोसिस फर्दर ही टू स्टेजेस में आते हैं मियोसिस वन एंड मियोसिस टू जिसको हम माइटोटिक वन भी कह सकते हैं और माइटोटिक टू भी कह सकती है ना मियोसिस वन कैन बी ब्रोकन इन टू फोर स्टेजेस प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस सेम एज मियोसिस टू भी हमारे पास प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस और टीलोफेस में जो है डिवाइड है अच्छा अब जो माई मियोसिस वन है वो टोटली सेम है किसका माइटोसिस का माइटोसिस में जिस तरीके से प्रोफेस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्कैटर्ड हुई डिसअपेयर हुई और सेंट्रोमियर्स जो है वो अलग अलग थोड़े थोड़े हो गए और क्रोमोजो और न्यूक्लियस के जो है एड के जो है क्रोमोजोम्स चले गए देन मेटाफेस के अंदर क्या हुआ स्पिंडल फाइबर्स की अपेयरेंस हुई और क्रोमोजोम्स जो है वो अलाइंड हो गए मिड के अंदर देन इन मेटा एनाफेस के अंदर क्या हुआ एनाफेस में जो है वो स्पिंडल फाइबर शॉर्ट एंड होना शुरू हुए शॉर्ट एंड हुए तो क्रोमोजोम्स इक्वली डिवाइड हो गए देन टीलोफेस के अंदर कम्प्लीटली जो है वो क्या हो गई कम्प्लीटली दोनों दो सेल्स जो है वो बनना शुरू हो गए सेम एज नाउ कमिंग अप टू द मियोसिस मियोसिस प्रो प्रो वन प्रोफेस वन सेम एज द माइटोसिस प्रोफेस वन द क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द मूविंग टू वर्ड सपोल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन टू डिजोल्व द होमोलोगस अपियरिंग ऑफ फॉर्म टेट्राड्स ईच टेट्राड्स इज कंप्राइज ऑफ फोर क्रोमाटिड्स होमोलोगस क्रोमोजोम विल स्वाइप जेनेटिक मटीरियल इन द प्रोसेस नोन एज द क्रॉसिंग ओवर विच इज इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय द क्रिएटिंग फ्रॉम द यूनिक यूनिक क्रोमाटिड्स क्या हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो गई सेंट्रियोज जो है वो अगर आप ये थे कि सेंट्रोमेट जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं ऊपर चले गए ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए और ये विजिबल हो गए क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए इन्होंने टेट्राड फॉर्मेशन कर ली टेट्राड फॉर्मेशन कहते हैं चार चार को टेट्राड कहते हैं तो मतलब एक क्रोमोजोम ने टेट्राड फॉर्मेशन जो है वो करना शुरू कर दी ठीक है नाउ मेटाफेस वन मेटाफेस वन की क्या हुआ न्यूक्लियर स्पिंडल न्यूक्लियर स्पिंडल इज कम्प्लीटली फॉर्म द सेंट्रल बॉर्ड अ पार्ट इक्वल इक्वेटर द ऑल क्रोमोजोम्स आर अरेंज ऑन द इक्वेटर एंड न्यूक्लियर स्पिंडल द टू क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ अ फोर क्रोमैच इन द टेट्रॉट कंडीशन सेम एज वहाँ पे जो है वर्टिकल दिखा रहे थे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं ये देखिए दोनों सेंट्रियम ईयर्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो गए और क्रोमोजोम्स जो है वो बीच में अलाइंड हो गए 
देन एनाफेस के अंदर क्या हुआ इन एनाफेस क्रोमोजोम ऑफ ईच पेयर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर अ फोर्स ऑफ रिपल्जन रिपल्जन टेक प्लेस बिटवीन दैम एंड इन दे फॉर्म द टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिडल्स इन दिस वे टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोजोम आर फॉर्म एट द अपर एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द स्पिडल स्पिडल देखिए क्या हुआ अब जो है स्पिडल फाइबर शॉर्ट एंड होना शुरू हो गया और बीच में जो है बीच से जो है ये सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो गया ठीक है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों ने अपने पास रख लिए नाउ टीलोफेज वन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द अपर एंड लोअर पोल्स स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच ग्रुप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर स्पिंडल रिड्यूस ग्रेजुअली इन दिस वे टू न्यूक्लिया और टू न्यूक्लिया आर प्रोड्यूस इन द सेल्स एंड ईच एंड ईच न्यूक्लियस कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लिया द सेल्स ऑल्सो डिवाइड इन टू टू सेल्स ईच सेल्स कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इट इज हैप्लॉइड दैट इज कंटेन हाफ ऑफ द हाफ ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स साउ नाउ टीरोफेस के अंदर क्या हुआ जैसे ही न्यूक्लिया मेम्ब्रेन जैसे ही क्रोमोजोम्स अलग हुए दोनों के पास इक्वल मटेरियल हो गया न्यूक्लिया मेम्ब्रेन दोबारा से जो है अपेयर होना शुरू हो गई स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हुए न्यूक्लिया मेम्ब्रेन दोबारा से अपेयर होना शुरू हो गई और यहाँ पे जो है एक सेल से टू डॉटर सेल्स जो है वो बन गए नाउ नेक्स्ट अब यहाँ से शुरू होते हैं मियोसिस टू सेम एज वी कैन सी दैट माइटोसिस जहाँ स्टॉप होता है वहीं से मियोसिस टू स्टार्ट होता है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इन द मियाटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस द टू न्यूक्लियर बट देर इज नो फर्दर रिड्यूसिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब यहाँ पे फर्दर रिड्यू रिडक्शन नहीं होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की ठीक है ना प्रोफेस टू इन द स्टेज क्रोमोजोम स्टार्ट टू रिपेयर इन द न्यूक्लियस इन दिस बिगनिंग द क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटर्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द सेंट्रोमेर एट द एंड ऑफ प्रोफेस टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस डिसअपेयर एंड न्यूक्लियस स्पिंडल अपेरेटस इज फॉर्म इन ईच न्यूक्लियस नाउ इसमें भी दोबारा से क्या होगा इसमें भी दोबारा से सेंट्रोम ईयर जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे ठीक है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी सेम एज प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन एंड माइटोसिस वन सेम एज वही प्रोसेस होगा नाउ नेक्स्ट मेटाफेस के अंदर क्या होगा इन मेटाफेस टू द क्रोमोजोम्स अरेंज एम सेल्व ऑन द इक्वेटर ऑफ इक्वल न्यूक्लियर स्पिंडल द क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटर्स विच आर अटैच फॉर द सेंट्रोम ईयर सेम एज स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो गई और बीच में अलाइंड हो गए ठीक है बीच में अलाइंड हो गए क्या बीच में अलाइंड हो गए क्रोमोसोम्स नाउ एनाफेस अब क्या हुआ एनाफेस इन दिस स्टेज सेपरेशन ऑफ टू क्रोमैटर्स टेक प्लेस ऑफ रिपल्जन ऑफ डेवलप्ड एंड क्रोमैटर्स मूव टूवर्ड्स वर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल्स इन ईच न्यूक्लियस अब यहाँ पे क्या हुआ वही प्रोसेस हुआ शॉर्ट एंड हो गए न्यू स्पिंडल फाइबर्स और ये जो पहले हमारे पास क्या थे टेट्राट्स थे चार चार क्रोमोजोम से लेकिन टेट्राट्स अब दो में डिवाइड हुए तो अब क्या हुआ अब देखें आप ये जो है ईच स्पिंडल फाइबर्स कंटेन टू क्रोमैटिड्स अब जो है एक पूरी रॉ में जो है टेट्राड आ रहा है पहले मतलब एक सेल के अंदर आठ क्रोमोजोम्स थे अब एक सेल के अंदर कितने हैं चार क्रोमोजोम्स मौजूद हैं सी अब यहाँ पर वही प्रोसेस हो रहा है सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड होना शुरू हो रही है स्पिंडल फाइबर शॉर्ट एंड हो गए ऑपोजिट पोल्स की तरफ सारे क्रोमोसोम्स आ रहे हैं देन वी हैव टीलोफेस टू नाउ इन द स्टेज न्यूक्लियस सेपरेट अराउंड ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस आल्सो अपेयर इन द न्यूक्लियस इन दिस वे फोर आर प्रोड्यूस इन द सेल अब इसमें क्या हुआ सेम एज मैट टीलोफेज वन क्या हुआ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ख़त्म हुए न्यूक्लियर मतलब दोबारा बन गया अब जहाँ पे जो है चार क्रोमोसोम्स होने थे वहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हैं टू क्रोमोसोम्स है नाउ ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी अगर आप देखें तो मियोसिस के स्टार्ट में पेरेंट सेल के पास टोटल एट क्रोमोसोम्स थे अब यहाँ पे पेरेंट सेल के पास टोटल टू क्रोमोजोम्स मौजूद हैं सॉरी फोर क्रोमोजोम्स मौजूद है ग्रीन का और एक ये दो ग्रीन के और दो ब्लू के फोर क्रोमोजोम्स मौजूद है तो क्या हुआ हमें तो क्या हुआ कि मियोसिस के प्रोसेस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डिवाइड होते हैं नो साइटोकिनासिस व्हेन फोर न्यूक्लिया आर फॉर्म इन सेल साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड इनटू फोर पार्ट्स इट इज कॉल्ड साइटोकिनासिस जब चारों में डिवाइड हो गए तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और इक्वली इक्वली सबके पास चला गया फाइनली फोर इंडिपेंडेंट सेल्स आर प्रोड्यूस ईच सेल्स आर न्यूक्लियस विच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और ईच सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है किसके ईच सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स ना सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सिग्निफिकेंस क्या है इसके इट इज एक इट इज इक्व इट इज इक्वेजनल डिवाइडिंग थ्रू विच आइडेंटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ जे
it is responsible for the growth of development of multicellular organism from a single cell cytos zygotes isme kya hota hai ye multicellular ke andar developmental ka development aur growth ka process karte hain the number of chromosome remain the same in all cells produced by this division thus the daughter cells retain the same characters of those of the parent cells aur number of chromosomes bhi same rehte hain parent cell aur daughter cells ke andar it help in the cell in maintaining proper size ye help karta hai cell ke size ko maintain karne mein mitosis help in restoring wearing and tearing in body body tissue replacement of damage and loss for healing wound and regeneration and detached parts parts ye kis kis mein kaam karta hai body tissues ko repair karne mein displacement karne mein theek hai agar koi damage ho gaya part usko theek karne mein aur agar koi cheez detached ho gayi for example lizard ki jo hai tail detached ho jati hai to dobara aa jati hai wo kis kaise aati hai wahan ke cells jo hai wo developed hote rehte hain division hote rehte hain aur dobara uski tail ban jati hai it is a method of multiplication in unicellular organism ye ek tarike se multiplication ka process hai unicellular organism mein now what is my meiosis meiosis ke significance kya hai meiosis from gametes that are required for the sexual reproduction okay meiosis my meiosis maintain the fixed number of chromosome in sexuality reproducing organism by having the same during the gametogenesis ab aap log ke dimag mein ye cheez pe aa rahi hogi ki agar half number of chromosomes jo hai daughter cells ke paas hai to how could it possible ke offspring ke paas jo hai same parent cells ke hi chromosome ho rahe ho for example humans ke paas jo hai 36 37 chromosomes hote hain theek hai to aisa kyun hai ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा होना चाहिए ना कि हमारे पेरेंट्स के पास जितने हैं उतने ही हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है इसका रीज़न ये है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम मदर के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम फादर के जब दोनों को फ्यूज करेंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग या, यानी कि जो डॉटर जो बेबी का बेबी के अंदर क्रोमोजोम होंगे वो इक्वल नंबर होंगे पेरेंट सेल के यही वजह है कि मियोसिस के नतीजे में जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो बनते हैं ठीक है इन मियोसिस पेरेंटल एंड मेटरनल क्रोमोजोम आर सॉर्ड इंडिपेंडेंटली ये वही बात जो मैंने भी आप लोगों को समझा दी है ठीक है मियोसिस इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स एंड वेरिएशन और मियोसिस के नतीजे में न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स बनते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मदर के पास जो है वो ब्राउन आइज है फादर के पास भी ब्राउन आइज है और बेबी की ब्लू आइज आ गई ये किस वजह से हुआ वेरिएशन और ट्रेड की वजह से हुआ नाउ नेक्स्ट वी हैव आप लोग इस पिक्चर को देखें ये थ्रू आउट पिक्चर क्या है ये हमारे पास जो है म्योसिस का ही प्रोसेस है सिंगल सेल सेल बड़ा हुआ बर्डिंग का प्रोसेस हुआ ये बर्डिंग के प्रोसेस के बारे में सब बता रहे हैं देन ये आप देखें ये जो है हमारे पास म्योसिस है टू में डिवाइड हुआ फर्दर टू में हुआ कम्प्लीटली टू में आके ये फोर में डिवाइड हो गया ये माइटोसिस का प्रोसेस है ये देखें आप लोग इस कम इसको कम्प्लीटली अगर आप देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा म्योसिस और माइटोसिस कम्प्लीटली सेम है लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के डिवीजन का डिवीजन का है ना अगर हम इसके डिफरेंस बिटवीन दिखा दें तो ये सोमेटिक सेल्स में होती हैं जोम सेल्स में होती है ये डिवाइड होता है ओनली वंस टाइम और ये डिवाइड होता है टॉइस टाइम ठीक है ओके टू डॉटर सेल्स आर फाउंड यहाँ पे फोर डॉटर सेल्स आर फाउंड डॉटर सेल्स आर डेप्लॉयड यहाँ पे डॉटर सेल्स क्या है हैप्लॉयड है अगर फ्रिक्वेंटली ये बहुत ही ज़्यादा लेस फ्रिक्वेंटली होता है डॉटर सेल्स फ्रॉम सोमेटिक ऑर्गन्स और ये गैमिज ऑर्गन की वजह से होती है इसमें प्रोफेज वन मेटाफेज टीलोफेज ये वन वन है यहाँ पर टू फेजेस हैं न्यूक्लियर ऑफ द क्रोमोजोम आर नॉट चेंज इन डॉटर सेल्स लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं हा क्रोमोजोम्स नंबर डाउट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेल डिवीजन और डबल होते हैं क्रोमोजोम्स नंबर ईच सेल डिवीजन में और यहाँ पे जो है डबल्ड नहीं होते माइटोटिक में ठीक है क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर अकेर क्रोमोसोम लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग ओवर जो नहीं होती यहाँ पे क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग ओवर होती है ये इक्वेजन डिवीजन है और ये रिडक्शन डिवीजन है सो दिस इज ऑल अबाउट यू टू डेज टॉपिक इफ यू एनी क्वेरी यू मे आस्क